നമുക്ക് വളരെ ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ട് നല്ല റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരറ്റ് ഡേറ്റ്സ് കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഒരു കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ഞാനിവിടെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാൽ കപ്പ് ക്യാഷ്നട്ട് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അര കപ്പ് ഈന്തപ്പഴം രണ്ട് മുട്ട മുക്കാൽ കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയില് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഞാനിവിടെ അളന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊട്ടിച്ചത് അര കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇത് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ക്യാരമൽ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് വാനില എസൻസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ സിനമൻ പൗഡർ അതായത് നമ്മുടെ കറുവപ്പട്ട പൊട്ടിച്ചത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഒരു പിഞ്ച് ഞാൻ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് ഈ ക്യാരറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കേക്ക് ഞാൻ പുറത്തോട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് കേക്ക് പുറത്തോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഈ ഒരു കേക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഞ്ചസാര ക്യാരമൽ ചെയ്തെടുക്കണം പഞ്ചസാര ക്യാരമൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് പഞ്ചസാര ഇടുമ്പോൾ നമ്മളൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് പഞ്ചസാര ക്യാരമലായിട്ട് അങ്ങ് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം പഞ്ചസാര കരിഞ്ഞു പോകരുത് നമ്മൾ തീ കൂ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ച് ഒരിക്കലും ഇത് ചെയ്യരുത് നമുക്കിത് പഞ്ചസാര ക്യാരമലാകുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ക്യാരമലായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ക്യാരമലായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എന്ന കണക്കിന് വെള്ളം നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആണ് ഞാൻ അപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കപ്പ് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തിളച്ച വെള്ളമാണ് അത് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് തിളച്ച് ചാടാൻ ഉള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് അകന്ന് മാറി നിന്നിട്ട് വേണം വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ പഞ്ചസാര നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഇതുപോലെ തിളച്ച് പൊങ്ങി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ നല്ലതുപോലെ തിളയ്ക്കണം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ആറി വരണം ഇത് ആറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വയ്ക്കാം നമുക്ക് ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ പട്ട പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ അരിച്ചെടുക്കണം ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് ഒന്ന് അരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ മൈദ രണ്ട് തവണ അരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്യാരറ്റിൻ്റെ കൂട്ടിലേക്ക് ക്യാഷ്നട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈന്തപ്പഴം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അടിയിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് 
മൈദയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തയ്യാറാക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ലോ സ്പീഡിലിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം മുട്ട ഒന്ന് പതഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് പാട്ടായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ പാത്രം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഹൈ സ്പീഡിലിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ഫ്ലഫി ആൻഡ് ക്രീമി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുക്കാൽ കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ക്യാരമൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാരയാണ് അത് നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങ് ചേർത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ മിശ്രിതത്തിൻ്റെ കളർ തന്നെ മാറും അടുത്ത പാട്ടും കൂടെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മതിയാകും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മൈദയും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തതാണ് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പാചകം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് മൈദ നിളക്കി കൊടുക്കാം ഓവറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുഴുവൻ മൈദയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മുഴുവൻ മൈദയും ഇതിലിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് ഡേറ്റ്സ് ക്യാഷ്നട്ട് മിക്സാണ് അതും കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ചേർത്തിട്ട് മെല്ലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം
ക്യാരറ്റും എല്ലാം ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് ടിന്നിലോട്ട് ഒഴിച്ച് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓവൻ ഞാൻ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി സെലഷ്യസിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി സെലഷ്യസിൽ ഒരു അൻപത് മിനിറ്റാണ് ഞാൻ വെക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒ ടി ജി ഓവനാണ് ഒ ടി ജി ഓവനിൽ ഒരു അമ്പത് മിനിറ്റ് വേണം കേക്ക് ബേക്കായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സ് നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് ടിന്നിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വാട്ടർ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് ടിന്നിലോട്ട് ഒഴിച്ചു ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് ഡേറ്റ്സ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഓവനിൽ നിന്ന് എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയതാണ് നല്ല രുചികരമായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു കേക്കാണ് നല്ല റിച്ചായിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്